Merhaba. Bu dersten itibaren sizlere WordPress yönetim panelini anlatmaya çalışacağım. WordPress yönetim panelinde başlangıç, yazılar, ortam, bağlantılar gibi panel öğelerini tek tek açıklayacağım. Şimdi başlangıç alanı sizin sitenize dair özet bilgilerin yer aldığı ve tamamen özelleştirilebilir bir alan. Ekranınızda görmüş olduğunuz görüntüyle sizin eğer WordPress kurduysanız görmüş olduğunuz görüntü muhtemelen farklı olacaktır. Çünkü bu alan özelleştirilebilir bir alan. Alanda özet bilgilerin verildiğini söylemiştim. Mesela benim şu anda sitemde toplam 15 tane yazı, 3 tane sayfa, 8 tane kategori mevcut. Son yorumlar kısmı sitenize yapılan yorumları görmenizi sağlar. Ve bu alanda üzerine geldiğinizde bakın başlık alanına başlık çubuğu alanına geldiğinizde yapılandıra bastığınızda görüntülenecek yorum sayısını değiştirebilirsiniz. Bu alanın özelleştirilebilir olduğunu söylemiştim size. Peki nasıl özelleştireceksiniz? Bakın sağ üst köşede ekran tercihleri seçeneği var. Ekran tercihleri seçeneğine bastığınızda örneğin eklentiler, WordPress blog, WordPress e, haberleri, hoş geldiniz ekranı ekleyerek ve buradan yazılarınızın sütun sayısını arttırıp azaltarak örneğin 3 sütun yaptığımızda buraya 3 sütunlu bir alan oluyor. Ekleme çıkarmaları rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta bu alanın güzelliklerinden birini söyleyelim. Sizler istediğiniz zaman başlık çubuğuna gelip farenizin sol tuşuna basıp tutup sanki Windows'da dosya taşır gibi sağa sola çekebilirsiniz. Ben yine eski haline getirmek istiyorum çünkü sadelik bu alanda iyi oluyor. Sütun sayısını 2'ye düşürüyorum ve istemediğim alanları karşımdan çıkartıyorum. Güncellemeler kısmına gelecek olursak, güncellemeler kısmı sizin WordPress güncellemelerinizden tutun da eklenti ve tema güncellemelerinizi görüp takip edeceğiniz, üstelik çok rahat bir şekilde bir tuşa basarak güncelleştirme yapabileceğiniz bir alan. O yüzden WordPress'in bu alanını mutlaka kullanmanız gerekiyor. Rahat bir şekilde yani gözünüz korkmasın rahat bir şekilde güncelleştirme yapmanız e, olan. Şunu ayrıca belirteyim. Siz siz olun. Özellikle bakın WordPress'in yeni güncellemeleri çıktığında güvenlik sebebiyle mutlaka çok vakit geçirmeden WordPress'inizi güncellemeye çalışın. Örneğin bende 3, 4, 1 en son versiyon mevcut. Bu güncelleştirmeyi gizleye basarsam ortadan kalkacaktır. Şimdi yeniden yükleye basarsam WordPress'in 3, 4, 1 sürümü tekrardan yüklenecektir. Bakın burada İngilizce WordPress'e geçmek isterseniz de yeniden yüklü seçeneğine, yeniden yükle seçeneğine basabilirsiniz. Eklentilerde de durum keza aynı. Eklentiler kısmına geldiğinizde alanda güncelleştirmeler oluyor. Güncelleştir seçeneğine basıyorsunuz. E, alana bas, bu alana bastığınızda eski dosya siliniyor ve yeni dosya ekleniyor. Siz sadece butona bastığınızda güncelleme yaptığınızda kalıyorsunuz. Herhangi bir ekstra bir seçenek olmuyor. Ayarlarınız da genellikle bozulmuyor. Aynı durum temalar için de geçerli. Aksimet istatistiklerini şu an için anlatmayacağım. Çünkü ekstradan bir eklenti, çok mühim bir eklenti. Onun için ayrı bir alanda belirtme yapacağım size.